ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் பல கட்டங்கள் இருக்குது ஒரு விசுவாசின்ற ஒரு ஒரு சீடனாக மாறணும் சரி சீடனாக மாறின பிறகு பல விதமான ஒரு ஊழியங்கள் இருக்குது முக்கியமாக ஐந்து ஊழியங்கள் இருக்குது இது வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் த சர்ச் அதாவது ஐந்து முக்கியமான ஊழியங்கள் ஆவிக்குழி வளர்ச்சிக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு இப்படி அமைஞ்சிருக்கு இதை பற்றி பல கேள்விகள் இருக்குது இன்றைக்கி முக்கியமாக நம்ம இப்போ இதை எம்டி ஜெகனோட சந்தித்து இது ஒரு முக்கியமான அப்போஸ்தல் ஊழியத்தை பற்றி நம்ம கேள்வி கேட்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் லெட்ஸ் ஆஸ்கிம் ஆஃப் யூ கொஸ்டின் ஃபார் த ஜெகன் வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் நான் ஆரம்பத்துலேயே ஒரு பிலீவர் அதாவது ஒரு பிலீவர் டிசைப்பிள் ஆகணும்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் சரி பிலீவர் டிசைப்பிள் ஆகணும் டிசைப்பிள் வந்து அவர் ஐந்து விதமான ஊழியங்கள் பைபிளில் இருக்குது நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் இதில் எனக்கு எந்த ஊழியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி ஒரு ஜேர்னி இருக்குது நிறைய பேர் பிலீவராகவே இருந்து சாட்டிஸ்ஃபை முடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷனாக என்னோடய கேள்வி வந்து நான் ஒரு விசுவாசி நான் ஒரு சீடனாக மாறணும் சீடனாக மாறி நான் எப்படி இந்த ஐந்து ஊழியங்களை புரிஞ்சுக்கணும் அதான் என்னோடய முதல் கேள்வி அதாவது இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு வசனம் ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னென்னா நான் ரசிக்கப்படும் பொழுது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உனக்கு ஊழியம் அழைப்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க பேசிக்கான கேள்வி பேசிக்கான கேள்வி அழைப்பு இருந்தால் தான் நீ மினிஸ்ட்ரிக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன ஒரு இது வந்து ஒரு லாங் ஜேர்னி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரேவேல்லேருந்தே நம்ம கொஞ்சம் வந்தோம்னா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களில் ஒரு கோத்திரம் லேவி கோத்திரம்னு ஒரு கோத்திரம் மட்டும்தான் அவர் ஊழியத்துக்கு அழைச்சார் ஆமாம் மிச்ச எந்த கோத்திரமும் ஊழியத்தில் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இருக்குது ஆனால் இஸ்ரேவேலை லேவி கோத்திரத்துக்கு ஊழியத்துக்கு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கர்த்தர் அவங்கள பற்றி சொன்னது என்னென்னா அவங்க ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் அவங்க வந்து ஒரு பரிசுத்த ஜாதியாகியும் ஆசாரிய சாம்ராஜ்யமாக இருக்கும்னு நம்மளை பற்றி இருக்குது அப்போ நம்ம இதில் என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குன்னா இஸ்ரேவேலர்களில் அரசாட்சி பண்ணுறவங்க லேவியர்கள்னு ஆரம்பத்தில் அப்படி இல்லை ஆரம்பத்தில் அத்தனை பேரும் ராஜாக்களும் ஆசாரியரமாக தான் அழைக்கப்பட்டாங்க எல்லாரும் ஊழியம் பண்ணணும் எல்லாரும் அரசாட்சி செய்யணும் கிங் அண்ட் ப்ரீஸ்ட் கிங் அண்ட் ப்ரீஸ்ட்ஹுட் இதை வந்து நம்ம நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் சொல்லும் போது மெல்கி சிதைக்கின் முறைமைனு சொல்கிறோம் ஒரு இடத்துல இது பிரிஞ்செடுது ஏன் அப்படி பிரிஞ்செடுதுன்னு சொல்லும் போது மற்ற எல்லாரும் கண்ணுக்குட்டி வழிபாட்டுக்கு போகும் பொழுது லேவியர்கள் மட்டும் தேவனுக்கு என்று வைராகியமாக நிற்கும் போது இந்த தேவனை ஆராதிக்கிற முறையை அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு அந்த லேவி கோத்திரத்தில் ஆரோனின் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறாரு ஆரோனில் வந்துட்டு அவங்க சந்ததியார் வந்துடுறாங்க ஆனால் ஆரம்பத்தில் அப்படி இல்லை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அவர்கள பன்னெண்டு கோத்திரமும் ஆசாரிய சாம்ராஜ்யம் எல்லாருமே ராஜாக்கள் எல்லாருமே ஆசாரியர்கள் அப்படி தான் இருந்துச்சு இதான் ஒரிஜினல் பிளான் இதான் ஒரிஜினல் பிளான் இதுதான் பைபிளில் உள்ள பைபிளில் உள்ள பிளான் எப்பவுமே மெல்கி சதைக்கின் முறைமையின்படி இருக்கக்கூடிய ராஜாவும் ஆசாரியமான பிளான் தான் இப்போ இல்லை நான் சொல்கிறது ஆப்ரஹாமுக்கு கொண்டு வந்து அப்பமும் ரசமும் கொடுக்குறாரு அவரே ராஜாவும் ஆசாரியனுமாக இருக்காருந்தான் பைபிள் சொல்லுது உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாக இருந்த சாலைமீன் ராஜாவாகிய மில்கி சதேக்கு அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ராஜா ஊழியம் ஆசாரிய ஊழியம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு இதை திருப்பி பழையபடி ரிஃபார்ம் பண்ணுறார் யாருன்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறார் ஆசாரிய ராஜ்யா ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா இணைகிறார் அவருடைய முறைப்படி தான் இப்போ நம்ம எல்லோரும் வந்திருக்கிறோம் அதனால தான் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நம்மளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அஞ்சாறு வசனங்கள் சொல்வது குறிப்பாக ஆறாவது வசனம் சொல்வது நம்மளை பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக ராஜாக்களும் ஆசாரியருமாய் அழைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நம் நம்ம வந்து கிங்டமும் ப்ரீஸ்டுடனும் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு நம்மக்கிட்ட இந்த புரிதல் வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண ஜேர்னிக்கில் அடுத்த லெவலுக்கு வர முடியும் இப்போ எல்லாரையும் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா உனக்கு அழைப்பு இருக்கா அழைப்பு இருக்கா அழைப்பு இருக்கா அழைப்பு என்பது என்ன முதல்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ரட்சிப்புக்குள்ளேயே உங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய ஒரு பார்ட் இருக்குது உங்கள் காலிங்கே இருக்கு இல்லையா நீங்கள் சால்வேஷன் வரீங்க இல்லையா உங்கள் சால்வேஷனுக்குள்ளேயே ப்ரீஸ்டுடும் இருக்குது ராஜாவும் ஆசாரியரை மாதிரி தான் உங்களை அழைச்சிருக்கிறோம் எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது அதை அதை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு எழுபது வயசு எண்பது வயசு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள எனக்கு ராஜா வேலை செய்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஆசை இருக்குது என் வீட்டுக்கு நான் ராஜாவாக இருக்கணும் என் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நான் ராஜாவாக இருக்கணும் என் ஆஃபீஸுக்கு நான் ராஜாவாக இருக்கணும் இதுதான் எனக்கு ஆசையாக இருக்கே ஒழிய எனக்கு இன்னொரு ப்ரீஸ்டுட் வேலை ஒன்று இருக்குது இதில் ஸோ நான் அதுக்கு தான் ரட்சிக்கப்பட்டு சமைக்க
ஏன் சர்ச்சுக்கு வரும் அங்கே போனால் தான் எனக்கு கல்யாணமாகும் ஏன் சர்ச்சுக்கு வரும் எனக்கு அங்கே தான் கல்லறைக்கு இடம் இருக்குது இப்போது சர்ச்சுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஒரு ப்ரொவைட் பண்ணுற இடமாக மாறி வச்சிருச்சு நான் எதையும் குறையாக சொல்லலை நான் சொல்ல வர விஷயம் வேறு அப்போது சபை என்கிறது கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற இடமும் இல்லை கல்லறைக்கான இடமும் இல்லை இதெல்லாம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறோம் ஆனால் உண்மையிலே சபையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் கிட்டே கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு ப்ராடக்டை நான் ரெடி பண்ணி அதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு தான் சேர்ச்சுக்கணும் உள்ள நான் வரேன் நான் வர்றது எதுக்கு வரேன் நான் உள்ளுக்குள்ள ஒரு விசுவாசியாக வரேன் என்னை சீசன் ஆக்கி என்னை ஊழியக்காரனை எனக்குள்ள இருக்கிற அழைப்பை கண்டுபிடிக்க வச்சு அந்த அழைப்பில் என்னை ரெடி பண்ணி வெளியே அனுப்பணும் சார் பிலீவர் டு டிசைப்பிளோட மேஜர் பொறுப்பே அந்த சபைக்கு இருக்கு சபைக்கு மட்டும்தான் இருக்கு முக்கியமான பாட்டு ஆ அப்போ சர்ச்சுக்குள்ளே வர அத்தனை பேரையும் ரெடி பண்ணி அனுப்ப வேண்டியதுதான் ஒரு சர்ச்சோடைய வேலை அவனுக்கு என்ன அழைப்பு இருக்குன்னு அவனை கண்டுபிடிக்க வைக்கணும் ஏன்னா அவன் அழைப்பில் ஆசாரியத்துவம் இருக்குது அவன் உள்ள வரும்போதே அந்த அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரில் இருக்குது பேக்கேஜில் இருக்குது அந்த ஆசாரியத்துவத்தில் அவன் என்னவாக இருக்கிறான்னு பார்க்கணும் அந்த ஆசாரியத்துவத்தில் அவன் சுவிசேஷகனா அந்த ஆசாரியத்துவத்துக்குள்ளே அவன் ப்ராஃபிட்டாக அப்போஸ்தலாக அல்லது வந்து அவன் டீச்சராக அல்லது பாஸ்டராக என்னவாக இருக்கிறான்னு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அதுக்கு ரெடி பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் எங்கிட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஒரு குழந்தைய கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை ரெடி பண்ணி வெளியே அனுப்பணும்ல அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த சர்ச்சில் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட்டு இருக்குது அதாவது நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் சபையை பற்றி சொல்லும் பொழுது நான் அனாதி காலத்திலிருந்து இந்த சபையினுடைய காரியத்தை மறைச்சி வச்சுருந்தாராம் அப்படி தான் ஏன்னா இந்த சர்ச் தான் பூமியிலிருந்து ஜனங்களை பரலோகத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிற இடம் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு இடம் இல்லை என்ன தான் நீங்கள் ஆசாரிப்பு கூட போய் பலி செலுத்தினாலும் நீங்கள் மேல் பாதாளங்கிற இடத்துக்கு தான் போக முடிஞ்சிச்சு அதை தாண்டி உங்களால் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே போக முடியல பரலோகத்துக்கு போக முடியல பழையற்பாட்டு பரிசுத்த வானங்களை குறித்து வசனம் சொல்வது வாக்குத்தம் பண்ணப்படுறதே அடையாமல் போனார்கள் அப்போது நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏசு கிறிஸ்து வந்து சர்ச்சை ரெடி பண்ணி இந்த சர்ச் வழியாகத்தான் இவ்வளவும் நடக்கணும் சபை தான் தேவனுடைய வீடு நம்ம சொல்கிறோம் அதனால தான் பெத்தேலேருந்து ஒரு ஏணி இருந்துச்சு நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஞானார்த்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சர்ச் தங்கிட்ட கொடுக்கப்படுகிற அத்தனை பேரையுமே அவனுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று இருக்கும்ல ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அவனை இல்லாமல் உள்ளே கூப்பிட்டு வரலாம் ஆண்டவர் நான் இப்போ எப்படி பிரிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அழைப்பு உள்ளவன் அழைப்பு இல்லாதவன் பிரிச்சுட்டேன் இந்த பிரிவினையே தப்பு அழைப்பு இல்லாமல் ஒருத்தன் இல்லவே இல்லை சர்ச்சுக்குள்ளே வசனம் சொல்லுது நீங்கள் சொல்லாதீங்க வசனம் சொல்லுது ஆசாரியராகவும் ராஜாவாகவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஆசாரியத்துவத்தை அங்கே இருக்கிற மெய்ப்பன் கண்டுபிடிச்சு அதுக்குள்ளே அவனை நடத்தணும் இப்போ யோசித்து பாருங்கள் நைன்த் முடிச்சு டென்த்து முடித்த உடனே கேட்குறாங்க உனக்கு என்ன குரூப் வேணும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பிரியுது பிரிக்கிறாங்க நீங்கள் கா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போங்க அங்கே கேட்குறாங்க சிவிலா மெக்கானிக்கலா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் அவனே கேட்குறாங்க அப்போ அது அந்த அந்த கண்டுபிடிக்கிற வேலை ஃபஸ்ட் இயரில் காலேஜ் இது கண்டுபிடிக்கிற வேலை ஸ்கூலுக்கு லெவன்த்தில் இருக்குது ஆனால் அது கண்டுபிடிக்காமையே என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமையே பூ முடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதுதான் இப்போ மேஜராக இருக்குது அப்போ ஃபவுண்டேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் கரெக்டாக அங்கே தெரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் அப்போசல் காலத்தில் எடுத்துக்கோங்க அன்னைக்கு வசனம் சொல்லுது சிதறி போனவர்கள் எங்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார்கள் போனவன் அத்தனை பேரும் காஸ்பல் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ காஸ்பல் சொல்கிற அளவுக்கு அவங்கள என்ன பண்ணி வச்சுருந்துருக்குறாங்க தயார் பண்ணியிருக்காங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க அதில் பாருங்கள் அப்படி சிதறி போனவங்களில் ஒரு குரூப் எவாஞ்சலிஸ்டாக மாறி இருக்கான் ஒரு குரூப் போதகராக இருந்திருக்கான் சர்ச்சுக்குள்ளே பவுலும் பர்ணபாவும் போதகராகவும் தீர்க்க தரிசிகளாகவும் இருந்தார்கள் சர்ச்சுக்கு லெட்டர் எதுவும் இருக்காரு எழுதுறார் அவர் ஒரு பக்கம் டீச்சராக இருக்கிறாரு ஒரு பக்கம் இவர் ப்ராஃபட்டாக இருக்கிறாரு இப்படி ஒரு பக்கம் ஜான் ப்ராஃபட்டாக இருக்கிறாரு ஒரு பக்கம் இவங்கெல்லாம் போய் சர்ச்சை ஸ்தாபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இவங்க யார் ஃப்ரீயாக இருந்தாங்க ஒருத்தர் கூட ஃப்ரீயாக இல்லையா அவங்க காலிங்கில் கரெக்டாக அந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்க ஹெவன் வந்து கிங்டம் கிங்டம் மறந்துடக்கூடாது கிங்டம் உடைய செட்டப்பில் தான் ஹெவன் இருக்குது ஒரு கிங் இருப்பார் இருபத்தி நாலு மூப்பர் இருப்பாங்க நாலு ஜீவன்கள் இருக்கும் இது ஒரு கிங்டம் இந்த கிங்டமாக தான் டேவிட் செய்கிறார் கீழே அவருக்கு கீழே இருபத்தி நாலு மூப்பர் வைக்கிறாரு எல்லாம் செய்கிறாரு இப்போ நம்ம என்ன சொல்லி ஜபம் பண்ணுறோம் சும்மா அந்த ஜபம்லாம் இன்றைக்கி வெறும் வாயாக போயிடுச்சு என்ன
அதனால தானே ஆசாரியனுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து அவன் வந்து அந்த ஆசாரியை தோற்றி ராஜ்ய பாரத்தையும் ஒன்றா செய்கிறாங்கிறதுக்கு ஒரு தலையில் ஒரு கிடம் வச்சு அவனுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு எல்லாம் செய்கிறாரு அது அப்படியே ஸ்பிரிச்சுவலாக இப்போ நமக்கு ஆக்கிட்டார்ல ஆர்மர் ஆஃப் த கார்டன் சொல்லி நமக்கு எதுக்கு நம்ம வரோம் நியூ டெஸ்ட்மெண்டில் அவனுக்கு வந்து ரட்சிப் பெண்ணும் தலைச்சீராக இருக்கிறது கேடகம் வச்சிருக்கிறான் இதெல்லாம் யார் வச்சிருப்பா அப்போ இப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா சரி ஓகே ஒரு பக்கம் சபைக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது போதகருக்கு இருக்குன்றது ஒரு பார்ட்டு இன்னொரு பார்ட்டு நமக்கும் இருக்குல்ல நம்ம சும்மா சபையே குறை சொல்ல முடியாதுல்ல இது குறை கிடையாது அது சரி இது என்னென்னா நான் ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷமாக நூறு வருஷமாக வேற ஒரு ரூட்டில் ஜேர்னியில் பண்ணிட்டேன் இதை இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சதானே இது எனக்கு குறைன்னு தெரியும் எனக்கு தெரியவே இல்லைங்கிற சொல்றது அந்த சர்ச்சோட கடமை ஆ நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு ஆசை டீச்சராக இதை சொல்ல வேண்டியது பைபிளில் இப்படி இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய வேலை இப்போ நான் வந்துட்டு இவங்க இவங்க தப்பு பண்ணுறாங்க அவங்க தப்பு பண்ணுறாங்கன்னே சொல்லலை இது நம்ம இல்லை நம்ம அது அது அதுக்கும் நம்ம வரல பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் போக வேண்டிய நான் இப்போ வந்துட்டு பெங்களூர் போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் ரூட்டே வேற ரூட்டை வேறையா இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு மூணு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி அப்படி மாற்றி விட்டாங்க இப்போ ஒரு இருக்கவங்க மேலே எந்த குறையும் இல்லை ஏன்னா இவங்க ரெண்டு ஜென்ரேஷனாக அதில் ட்ராவல் பண்ணிட்டாங்க இப்படியே போனால் தான் சரின்னு இவன்ற மூடுக்கு வந்துட்டாங்க இல்லை எனக்கு இன்னொரு கேள்வி வைக்கிறேன் அப்போ வந்து கிரைஸ்ட் வந்து சில ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறாரு அவர்கிட்ட இருந்தது பன்னெண்டு பேர் தான் அந்த பன்னெண்டு பேரும் கூட ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஜேர்னி பண்ணி அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்போது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரைஸ்டுன்றதே ஒரு ஜேர்னி நம்ம கரெக்டாக டேஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம காலிங்கும் கரெக்டாக டைட்டாக வந்துடும் இல்லை அதான் இந்த காலிங் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு நீங்கள் வரும்போது இது நாம் ரொம்ப தேவனோட நெருக்கமாக இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அல்லது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் எனக்கு காலிங் இருக்குது நான் அந்த காலிங்கை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அது என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு தான் சர்ச் இருக்குது சர்ச் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் எல்லாமே இப்போ என்ன தான் டீச்சர் வந்து பயங்கரமாக சொல்லிக் கொடுத்தாலும் பையன்கிட்ட தான் அந்த கிராஸ்பிங் விஷயம் எக்ஸாக்ட்லி அவன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இப்போ படிக்கிறது அப்புறம் அப்பா அம்மா பார்க்குறாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி தான் டீச்சர் இவனுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவனுக்கு அதை பெற்றுக்கொள்கிற கெப்பாசிட்டி இல்லை ஸோ அப்போ டீச்சர் என்ன செய்கிறாங்க கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் ஸ்கூலில் கொடுக்க முடியும் ரொம்ப அவங்களால் கொடுக்க முடியாது சர்ச்சும் எவ்வளோ செய்யும் இப்போ நீ இன்னைக்கு சர்ச் வந்துங்கிறது வாரத்தில் ஒரு நாள்னு மாறிடுச்சு வாரத்தில் ஒரு நாளுங்கிற இடத்துல கூட நம்ம இப்போ எப்படி ஆகிட்டோம்னா வாரத்தில் ஒன்றரை மணி நேரம்னு மாறிட்டோம் இப்போ நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அந்த சபை சொல்லிக் கொடுக்குற ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் மெசேஜ் இருக்கும் நீங்களே பார்த்துங்களேன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் அன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லாம் மாறிடுச்சுன்னு அந்த இடைப்பட்ட நேரத்துக்குள்ளே சபை என்ன சொல்லி கொடுத்துருமோ அதை அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் அந்த விசுவாசியால் எவ்வளோ கிராஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ண போகிறாரு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவ் வச்சு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது வந்து யார்னா நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டு தான் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட தான் இருக்கே சரிங்களா சில இடங்களில் வந்துட்டு குவாலிஃபைடு டீச்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடியதான ஒரு அத்லட்டோ ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருக்கிறாரு அந்த ட்ரெயினர் அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணாரா இல்லை பண்ணியிருக்க மாட்டார் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஆனால் இவனை அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணது யார் ஆமாம் அவர் தான் கோச் அப்போ இவனுக்கு அவரை விட டேலண்ட்டு ஜாஸ்தி இவர் பூஸ்ட் பண்ணி விட்டார் அவருக்கு இவனை விட டேலண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இவர் போய் இந்த ட்ரெயினர் என்னவாக இருப்பார் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஏன் அவர் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஒரு ப்ரொசீஜர் இருந்துச்சு அவரால் அவ்வளோதான் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதை இவனுக்குள்ளே பூஸ்ட் பண்ணார் அதை வச்சுக்கிட்டு இவனாக தன்னை வளர்த்துக்கொள்கிறான் எக்ஸ்ட்ராவாக அதை அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டு போடும்போது அவன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவன் டைமு எல்லாத்தையும் போடும்போது அவன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி தான் சர்ச்குள்ளே இருக்கிற விசுவாசிகள் தங்களை இப்போ மாற்றணும் சபை சொல்லிக் கொடுக்கறத வச்சு மட்டும் இவங்க வாழ்க்கை இப்போ ஓட்ட முடியாது ஏன் சர்ச்சு இந்த ஆறு நாளும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இவங்களோட காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடாது மீடியா இருக்குல்ல மீடியா மூலமாக ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஒரு டெய்லி ஆஃப் அன் ஹவர் ஒரு ப்ரேயரோ ஒரு சின்ன ஒரு தாட்டு டென் மினிட்ஸ் ஒரு தாட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ப்ரேயர் ரெண்டு சாங் அப்போ அந்த காங்கிரிகேஷன் மெம்பர்ஸ்க்கு ஃபீடிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபீட் ஆகிட்டே இருக்கும் டெய்லி டெய்லி ஆஃப் அன் ஹவர் ஏழாவது நாள்
அன்றைக்கும் கணவர்கள் வேலைக்கு போனாங்க அன்றைக்கும் மனைவிகள் வேலைக்கு போனாங்க அன்றைக்கும் மனைவிகள் டீச்சராக இருந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் வந்து குடும்பமாக ஒரு பைபிள் வச்சுட்டு ஆஃப் அன் ஹவர் உட்காருவாங்க அந்த கான்டாக்ட் வந்து இப்போ காடோட ஃபேமிலிக்கு இல்லை கேட்டால் நம்ம எல்லாருமே சொல்லிடுற ஒரே வேலை வந்து பிஸி ஷெட்யூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் இல்லையா சரி ஓகே பரவாயில்ல இருக்கணும் பிஸி ஷெட்யூல் இருக்கட்டும் ஒரு சர்ச் ஒரு முன்னெடுப்பு நடத்தி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டெய்லி நம்ம விசுவாசிகள் எல்லோரும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு குரூப்பாக உட்காந்து இந்த இப்போலாம் ஜூம் ஃப்ரீயாகவே கூட கிடைக்கிது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நம்ம எல்லோரும் ஜோம் பண்ண போகிறோம் விசுவாசிகள் எல்லோரும் வரணும் இது வந்து சர்ச் ப ஏன் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் பண்ணக்கூடாது அவ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர்களுக்குள்ளே என்ன வந்துடும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கான்டாக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் இவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அழைப்பை அது தெரியப்படுத்தும் இவங்க என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் சர்ச்சுக்கு போகிறதுங்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒரு ட்ரெடிஷன் உள்ளே போகிறோம் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காடுறேன் அந்த அரை மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் உட்காடுறேன் அது அட்டன்டிவாக இருக்கிறனோ இல்லையோ தூங்குறனோ அதெல்லாம் கான்டாக்ட் இல்லை ஒன்றரை மணி நேரம் போயிட்டு வந்துட்டா என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஒரு கமிட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு அதோடு அடுத்த வாரம் போனால் எனக்கு போதும் இந்த ஆறு நாளும் நான் உலகத்துக்கு ஓடுவேன் சம்பாதிப்பேன் கஷ்டப்படுவேன் எல்லாம் செய்வேன் பட் எனக்கும் தேவனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த நிலை மாறினா மட்டும்தான் நீங்கள் சொன்னக்கூடிய அந்த சீசன் லெவலில் இருந்து இவங்க எல்லோரும் டிசைப்பிள்லேருந்து அவங்க வந்து ஊழியக்காரங்கிற லெவலுக்கு வருவாங்க இப்போ இவங்க எல்லாருமே பிலீவர்ஸ் தே ஆர் ஆல் பிலீவர்ஸ் பிலீவர் டு டிசைப்பிளே ஒரு ஜேர்னியாக இருக்குது இந்த ஜேர்னி நீங்கள் சொன்ன இந்த ஜேர்னி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்ச் இப்போ அந்த ஜேர்னியை தொடங்கணும் எங்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டவர்களில் எத்தனை பேரை நான் கர்த்தருக்கு சீஷனாகி மாற்றுகிறேன் சீஷர்லேருந்து எத்தனை பேரை தேவனுக்கு ஊழியக்காரனாகி மாற்றுகிறேன் அவனுக்கு இருக்கிற அழைப்பை கண்டுபிடிக்க வச்சு அதை செய்ய வைக்கணும் அதுதான் சபையினுடைய பிரதானமான வேலை ஒரு விசுவாசி எப்படி சீடன் ஆகணுன்றது பற்றி நம்ம பேசணும் ஃபவுண்டேஷன் ஆஸ்பெக்டாக இருக்குது ஆனால் இன்னொரு கேள்வி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் நல்ல விசுவாசியாக இருக்கேன் விசுவாசியிலேயே நல்ல விசுவாசி ஐ ஆம் வெரி கரெக்ட்லி ரெகுலர்லி கோயிங் டு சர்ச் கமிட்மெண்ட்டாக தைச்சு கொடுக்குறேன் ஜவம் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லியே என் வாழ்க்கை முடியுது அப்படின்னா அப்போது அந்த விசுவாசியோட நிலமை எங்கே அவர் இன்னும் அந்த காலிங்குள்ளேயே வரல இப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு தாட் இருக்குது என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் நான் வந்துட்டு மினிஸ்ட்ரிக்கு போகல ஆனால் நான் வந்து மினிஸ்ட்ரியை தாங்குறேன் ஆமாம் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் என்கரேஜ் பண்ணுறேன் மினிஸ்ட்ரிக்கு தேவையானது கொடுக்குறேன் மிஷினரிகளுக்கு கொடுக்குறேன் சபையில் ஏதாவது தேவைப்பட்டால் அவங்களுக்கு நான் செஞ்சிடுறேன் இதன் மூலமாக நான் ஒரு ஊழியம் பண்ணுறேன் இது ஒரு என் வகையான ஊழியம் அப்படின்னு ஒன்று இவங்ககிட்ட இருக்கு நினைக்கிறாங்க சரி இந்த இது இதை வந்து பைபிளும் ஒரு வகையில் ஊழியமாக தான் சொல்லுது ஆனால் இந்த கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை வாங்கன்னு ஆண்டவர் கூப்பிடல சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் அறுப்போ மிகுதி ஆட்களோ குறைவு ஆட்களை அனுப்பும்படி பிதாவின் இடத்துல வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இப்போ இது எப்படி இருக்குது ஆயிடுச்சு இந்த விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அன்னைக்கு உள்ளதுக்கும் இன்றைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு உள்ளவங்கிட்ட பணம் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா இருந்துச்சு எல்லாவற்றையும் விற்று அப்போசலர் பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அவன் சுவிசைன் சொல்ல வந்துட்டான் இப்போ பவுல் எடுத்துக்கோங்க எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று விட்டேன் ஏன் பவுல் அதை செஞ்சுருக்கக்கூடாது பவுல் இவங்க எல்லாரை விட அறிவாளியும் பெண் நான் கமாலியல் பாத்தில் படித்தவர் அதுவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு வேற பேரலாம் பண்ணுறார் பண்ணுறார் அப்போ அவர் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் அழகாக இந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாமே எல்லாத்தையும் பணத்தை அவரே வச்சுக்கிட்டு அழகாக நீட்டாக ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரியாக பிரித்து ஒவ்வொரு ஊருக்கு அனுப்பிட்டு ஏன் எல்லாத்தையும் நஷ்டம் குப்பம் என்று அடையணும் அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு மினிஸ்ட்ரின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கன்னா உங்களை கொடுக்கறது தான் அதில் இருக்கிறதுலேயே பிரதானமான மினிஸ்ட்ரி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கோ ஆர் சென்டுங்கிற வார்த்தையே வந்துச்சு கோ ஆர் சென்டுங்கிறது இப்போ நம்ம கடைசியாக மிஷினரி காலத்தில் நம்ம கொண்டு வந்தது ஆனால் கோ தான் இருக்குது பைபிளில் ஜனங்களுக்கு இப்போ அது வசதியாக போச்சு ஒரு சில ஊழியர்களுக்கும் அது வசதியாக போச்சு நீங்கள் வர வேணாம் நீங்கள் அனுப்புங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இவ்வளோ பேர் வந்தாலும் பத்தாதுங்கிறாரு தேவன்கிட்ட பணம் இல்லாமல் தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருனா ஊழியத்துக்கு பணம் தேவை அந்த பணத்தை பரலோகம் எப்படியும் கொடுக்கும் ஆளை வச்சு கொடுக்கும் காக்காவை வச்சு கூட கொடுக்கும் பரலோகத்துக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ பரலோகத்துக்கு சுவிசைன் சொல்கிற ஆள் தான் வேணும்
அப்புறம் என்ன மாறிச்சுன்னு ஆடு வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் தப்பு பண்ணால் இந்த ஆடை கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகிட்டாங்கன்னா ஆடு இருக்குது இனி தைரியமாக பாவம் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களுக்குள்ள இப்போ மாறிடுச்சு வேறஸ் பைபிளில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது சில விஷயங்கள் பைபிளில் வந்து காசு இல்லை பிதாவுக்கிட்ட சொல்லி காசு அனுப்ப சொல்லுங்கன்னு இயேசு சொல்லலை ஆள் இல்லை பிதாக்கிட்ட சொல்லி ஆள் அனுப்ப சொல்லுங்கள் தான் சொன்னார் இயேசு நினச்சாருன்னா இந்த காசு இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒரு லெண்டிங் திங்கு எதையோ ஒன்று வாங்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிற விஷயம் தேவன் என்ன சொல்கிறார் உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் தந்துடுறேன் பணத்தை வச்சு நீ வாங்க தானே போகிற அந்த வாங்குகிற பொருளே நான் தந்துடுறேன் இரநூறு பணம் ஆகும் ஆண்டவரே நான் போயிட்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு வாங்க சரி பணம் இல்லையா விட்டுரு நான் ஐயாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்றேன் இதே கான்செப்ட் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் செய்கிறார் இப்பவும் செய்கிறார் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே பணம் கொடுக்க இப்போ ரெடி பணம் கொடுக்க ரெடி ஆனால் போய் சுவிசேஷன் சொல்ல ரெடி இல்லை போய் சொல்கிறதுக்கு ரெடியார் அதை ஒரு ஒரு கூட்டத்தார் யூஸும் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் வர வேணாம் கொடுங்க எங்கிட்ட கொடுங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோன்னு சொல்லிடுறாங்க ஆக்சுவலாக நான் இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்லி நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன் ஆண்டவரை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களால் சுவிசன் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது பை டிஃபால்ட் சொல்லி தான் டிஃபால்ட் சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரட்சிப்பின் அனுபவம் உங்களுக்குள்ள வந்த உடனே உங்களுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதற்கு பேர் ரட்சண்ய சந்தோஷம் ஐம்பத்தோராம் சங்கீதம் அதை சொல்லுது அந்த சந்தோஷத்தினுடைய வெளிப்பாடு என்னென்னா அடுத்தவங்களுக்கு சொல்ல சொல்லும் இதுதான் அந்த சந்தோஷத்தினுடைய ஒரு வெளியரங்கமான கிரியை பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டால் ஒருத்தருக்கு சொல்லுவீங்க சுவிசேஷம் சொல்லலைன்னா உங்கள் ரட்சிப்பின் அனுபவத்திலேயே கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்லேயே அப்போ இதுதான் காஸ்பல் தான் அதுக்கான அடையாளம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோன்னா உங்கள் சுபாவங்கள் மாறும் கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டீங்க நீங்கள் கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் மாறிடும் சாந்தமாகிடுவீங்க எல்லாம் இருக்குது இன்னொரு சுபாவம் இது வந்து உங்களுக்கு நன்மை இதெல்லாம் கரெக்ட் ஆனால் தேவனுக்கு எது பிரயோஜனம் தெரியுமா நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோன்னு சுவிசேஷன் சொல்லுவீங்க கிங்டம் பர்ஸ்பெக்டிவ் கிங்டம் பர்ஸ்பெக்டிவில் நீங்கள் பேசுவீங்க அப்போ இந்த சுபாவம் இல்லாமல் நான் வெறும் பணத்தை மாத்திரம் மாதம் மாதம் தசம் வாங்கானிக்க கொடுக்கறதுனால மாத்திரம் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களை ஏமாற்றி கொள்ளுகிறீர்கள்னு அர்த்தம் நீங்கள் தசம் வாங்கானிக்க கூட எதிலேருந்து கொடுக்குறீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்ததுலேருந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒரு அந்த பிளெஸ்ஸிங்லேருந்து ஒரு பார்ட் எடுத்து கொடுக்குறீங்களே ஒழிய தேவனுக்குன்னு நீங்களாக என்ன பண்ணீங்க நம்ம ஒன்றும் அவருக்கு ஃபேவர்லாம் பண்ணல ஒன்றும் ஃபேவர் பண்ணல எனக்கு எங் இப்போ எங்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாம் கத்தர் கொடுத்தது அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் திருப்பி தரேன் நான் மொத்தமாக வாங்கிக்கிட்டு கொஞ்சமாக திருப்பி தரேன் அவ்வளோதானே விஷயம் நான் தேவனுக்கு என்ன பண்ணேன் திருப்பி திருப்பி நான் வந்து நான் சம்பாரிச்சதில் எவ்வளோ கொடுத்தேன் அது வந்து கத்தர் கொடுத்தார் திருப்பி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது கொடுக்குற அளவு உங்களை பொறுத்து ஒருத்தர் கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க ஒருத்தர் நிறைய கொடுப்பாங்க அது அவங்களுடைய அளவை பொறுத்து ஆனால் உங்களுக்கு வந்ததெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தது ஆனால் நீங்கள் கர்த்தருக்கு இது இல்லாமல் என்ன தனிப்பட்ட முறையில் செய்தீர்கள் கர்த்தர் உங்ககிட்ட எங்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது பணம் அல்ல கர்த்தரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஆத்து மக்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுதல் அது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமைன்னு பைபிள் சொல்லுது அது உங்கள் அழைப்பில் டிஃபால்ட் இது வந்து கமாண்ட் அது கமாண்ட் நீங்கள் சொல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு ஐயோன்னு வேறு இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நாம் இதுக்கு தான் ஒரு சீஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சீஷன் செய்ய வேண்டிய பிரதானமான வேலையில் இது ஒன்று தே கோ அண்ட் ப்ரீச் அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அழைப்புன்னு ஒன்று வரும் இந்த அஞ்சு வகையான ஊழியத்தில் ஏதோ ஒன்று ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்ல வேண்டியது காஸ்பர் காஸ்பர் அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக ஒரு கேள்வி கேட்டு முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சரி அழைப்பு பெற்றுக்கொண்டோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சால்வேஷன் பெற்றுக்கொண்டோம் காஸ்பல் சொல்ல சொல்கிறோம் அந்த கடமை பிரதான கடமையாக நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லாம் ஓகே இந்த ஐந்து ஊழியங்கள் என்ன இதில் நான் எப்படி இந்த ஐந்து ஊழியத்தில் எனக்கு இது தான் அப்படின்னு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃபவுண்டேஷனை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா போதும் அடுத்த பதிவில் நம்ம அப்போஸ்டலர் ஊழியம் அந்த ஐந்தில் ஒன்று இருக்கத அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம் பட் இந்த ஐந்தோட பேசிஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் சொல்ல அதாவது ஆசாரிப்பு கூடாரம் இருந்து ஆசாரி நியாயப்பிரமாணம் முடிஞ்சிட்டு நியூ
நான் ஹெவன்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிற வரைக்கும் இந்த சர்ச் பவுல் சொல்கிறாரு உங்களை ஒரே புருஷனுக்கு கற்புள்ள கண்ணிகையாக நான் ஒப்படைக்கிறதுக்கு வைராகியம் கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது உங்களை ஒரு நல்ல பிரைடாக கொண்டு போய் பிரைட் கொண்டு நான் ஒப்படைக்கணும் அப்போ இதுதான் சர்ச் இந்த சர்ச்சின் பக்தி விருத்திக்காக இந்த சர்ச் எப்படி ஒழுங்காக இருந்து ஒரு உதாரணம் இப்போ அந்த கான்செப்ட் போயிடுச்சு போய்கிட்டே இருக்கு ஒரு குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா மட்டும் போதுங்கிற இடத்துக்கு நம்ம இப்போ வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு குரூப்பு அப்பாவே வேணாம் சிங்கிள் பேரண்ட்டாக இருந்துப்பேங்குது அம்மாவே தேவையில்ல நானே வளர்த்துக்கிறேன் அப்பா சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி குளறுபடிகளை நான் பேசலை பொதுவாக ஒரு குடும்பத்திற்கு அப்பா எவ்வளோ அவசியம் அம்மா எவ்வளோ அவசியம் சகோதரன் எவ்வளோ அவசியம் ஒரு ஒரு பிரதர்ஹுட் எவ்வளோ அவசியம் அதே மாதிரி ஒரு தாத்தா பாட்டி எவ்வளோ அவசியம் இந்த மூணு ஜென்ரேஷனும் அவசியம் ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்குன்னா தாத்தா பாட்டி அவசியம் அப்பா அம்மா அவசியம் இந் அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பிரதரோ சிஸ்டரோ ஏதோ ஒன்று அவசியம் கம்பல்சரி இதுதான் ஒரு ஃபுல்ஃபில்டு ஃபேமிலி அந்த தாத்தா பாட்டியும் அந்த அப்பா அம்மாவும் அவங்கவுங்க ரோல் அந்த பிள்ளைக்கு செய்வாங்க இந்த பிள்ளை தனக்குரிய ரோலில் இருக்கும்போது அந்த சகோதரனுடைய ரோல்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் வரும் இது வந்து ஒரு இணைப்பு காட் பண்ணுது இந்த காட் வந்து இதை ஏதேனிலே பண்ணிட்டார் அந்த மாதிரி சர்ச்சுக்குள்ளேயும் இந்த அஞ்சும் இருக்கும் இது சேர்ந்தால் தான் ஒரு சர்ச் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்பா இல்லை ஆனால் குடும்பம் நடக்கும் ஆனால் அது சரியான குடும்பமாக இருக்காது அம்மா இல்லை குடும்பம் நடக்கும் ஆனால் பர்ஃபெக்ட் குடும்பமாக இருக்காது தாத்தா பாட்டி இல்லை வளர்ந்துரும் பிள்ளை தாத்தா பாட்டிக்கு பதிலாக வீடியோ கேம்ஸ் கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் தாத்தா பாட்டிக்கு பதிலாக கொடுக்க வேண்டிய அந்த தாத்தா பாட்டி கொடுக்க வேண்டிய அன்பும் ஆலோசனையும் வீடியோ கேம்ஸ் கொடுக்காது ஸோ அவரை கூட ஒரு சகோதரன் இருந்தால் ஆபத்தில் உதவவே சகோதரன் பிறந்திருக்கிறான் அந்த அன்பு இது இது இல்லாமையும் இருக்கும் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சர்ச் இந்த ஐந்து வகையான ஊழியங்களும் இணைந்து இருந்தால் தான் சர்ச் இது இல்லாமையே செய்யலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை நான் நடத்திப்பேன் என்கிட்ட பலன் இருக்குது நான் ஐயோ நான் அஞ்சு ஊழியக்காரனுக்கு சமம் இருபது ஊழியக்காரனுக்கு சமம் ரைட் ஃபைன் இதை நடத்த முடியும் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ரெண்டு காலும் ரெண்டு கையும் ஒரு தலையும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு கை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஆனால் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ஒரு கால் இல்லாமல் வாழ முடியும் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு இது எல்லாம் இருந்தால் பர்ஃபெக்ட் மேன் அந்த பர்ஃபெக்ட் சர்ச்சுக்கு இந்த அஞ்சு ஊழியமும் அவசியம் அந்த அஞ்சு ஊழியம்னா என்னென்னா அப்போசல ஊழியம் தீர்க்க தரிசனம் அடுத்து சுவிசேஷகர் போதகர் மெய்ப்பர் இந்த அஞ்சும் சேர்ந்து தான் ஒரு சபையை பர்ஃபெக்டாக நடத்தி கொண்டு வந்து தேவனுக்கிட்ட ஒப்படைக்க முடியும் அதுதான் அதோடைய வேலை மிக்க நன்றி பிரதர் ஜெகன் இந்த பதிவு முடிவாது அஞ்சு ஊழியத்தை பற்றி ஃபவுண்டேஷனாக எல்லாம் சொன்னீங்க அடுத்த பதிவில் முதல்ல நீங்கள் சொன்ன ஊழியம் அப்போஸ்தலர் ஊழியம் அந்த அப்போஸ்தலர் ஊழியத்தோட மகிமை என்ன எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது நான் அப்போஸ்தல் ஊழியம் பண்ண முடியுமா இல்லை அது எப்படி நம்ம டீகோட் பண்ணுறது அப்போசல்ஸ் எப்படி பண்ணாங்க கிரைஸ்டோட இருந்தவங்க எப்படி பண்ணி காஸ்பிளில் சொன்னாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கு நான் எப்படி அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் இது போன்ற பல கேள்விகள் இருக்குது அடுத்த பதிவில் நம்ம இதே நிகழ்ச்சியில் இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த சர்ச் இந்த ஃபைவ் மினிஸ்ட்ரி ஃபோனில் முதல் பதிவான அப்போஸ்தல் ஊழியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்திருக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்